Kaonia ose Labria. Kaonia, pjese e piri. E piri, krahina më jugore e Iliris, shtriej në jug të lumit vjosa dhe kufizoi me krahinat veriore të Greqis së vjetër. Fiset kryesor të Epirit ishin Kaonët, Thesprotët, Molosët dhe Athamanët, mund të shtonim edhe në nëmfiset, Parorajt, Amfiloët, Kasopët, Prasaibët, që banonin rreth Butrintit, Mesapët, Omfalët, nëmfisi Kaonëve, Arkatanët eti, por këto. Për arsye se që nënshtruar apo të lidhur në federate, ishin nëmfiset të mëdha, që lujan rol të dorës së dytë në shtjelimin e njarjeve të Epirit. Shumica e historianve dhe e gjutarve duke unisur kryesisht nga burimet e shkruara historike të kohës antike në radhë të partë të vetë autorve me origin greke, pranojnë se banore të epirit kishin prejardi e ilire disa prej tyre. Edhe këta jo me më pak autoritet i apin të njëtave burime kuptimin e kundër dhe duan të nëzjerin epirotet si grej. Historiani i famshëm të kididi që shkrojnë në shekë vëp, kërë, bënë një dalim të qartë në dërmjet helenve dhe fiseve kryesore e pirote dhe i quan këto fise barbare. Grekët me këtë quanin të gjithë ata popuj që bënin bërbër, kështu e shpjegoj gjutarët kuptimin e dikurshëm, etimologjin e kësaj fjalë. Kaonët banonin në veri të thesprotëve, qamëria etnike krahin e epirit, jo vetëm gjatë bregut të dejtit, prej lumit kalama e deri në majet e logaras, duke përfshirë kështu krejt rethet e sarandës dhe të himarës. Por pjesë të kaonis ishin edhe krahinat e kuveleshit, lugina e shushicës, dropullit e lungëris. Nga veri u kaonët kishin kufi të përbashkët me fisin ilir të amantëve që i kishin vembanimet në luginën e shushicës vlorë, kurse nga fiset e bëllisarve dhe të atintanve që banonin në malakastër e skraparin e sotëm, indante lumi i vjosës. Për te i maleve të vargut të lungëris që formonin kufirin lindor të kaonëve, shtrije i molosia. Një pjesë e mirë e popullsis kaone në radhë të parë, naturisht banorët e bregdejtit me reshin qysh në ko shumë të lashta me lundrim duke vozitur me barkat e tyre jo vetëm gjithë bregdejtin lindor të Adriatikut e të jonit, por gudzuan me mjetet e tyre të thjeshta lundrimi të hideshin deri në brigjet e përtejme për të bërë të regëti ose të grabitnin krahinat e Italis jugore. Qysh në shek gjiji e gjiji për kërë disa në nëfiset e kaonve në kryetët të cilve me sapët, ka një krahin në Italin e jugull që quet me saplik, u shpërngullëm tërsisht apo pjesërisht për të vendosur për gjithmon në anën tjetër të dejtit. Ata solën këtu kulturën e tyre dhe e ngritën këtë në një shkall shumë të përparuar. Me sapët, bartësit kryesor të kësaj kulture të re në tokën italike u daluan nga bashkat dhe tarët i lirë të bregut të këtejmë si domos nga fakti, se ata lavruan gjuën e tyre duke marë për bazë alfabetin grek dhe latin. Bishkrimet të skalitura kryesisht në bigur që nga kanë lënë me sapët nuk janë të pakta, por me qenë se nuk e njohim gjuën i lire, ato nuk kanë mundur të shpjegohen në mënyrë të kënajshme. Vetëm një pakic fjalësht të këtyre në bishkrimeve me sape gjenë shpjegim me anën e gjuës së sot me Shqipe. Në shek, vëpë, kërë, kaunët e shtrim pushtetin e tyre jo vetëm bishum fiset e e pirit, dhe të cilët thes protët, por të lidur në aleans me qytetin Ambrakia sulmuan edhe Ambrakin, arta e sotme. Edhe të kaunët sundimin bretit i përkiste në shek, vëpë, kërë, së kaluarës. Në kryet të shtetit që ndronin dy kryetar të zjedhur kryet gjdo viti nga mesi gjinis apo fisit sundues. Sundimi i përbashkët i dy personave dhe ndërimi i tyre në kryet gjdo viti të regon për një regjim qeverisje e mjaftë të përparuar të kaonet, qeverisje që mund të krahasohet me regjimin Republikan të Romës ku në kryet të shtetit që ndronin dy konsuj. Vendosja e një qeverisje e të tilë në kaoni përputhet më mirë me përparimin e tyre në fushën ekonomike, përparim të cilin e dokumentojnë më së miri sasia e madhe e qyteteve dhe e vendeve të fortifikuara, që mbulonin krahinat e ndryshme të kaonis në kohën antike. Brenda teritorit shqiptar ne njohim sot për sot këto gërmadha e qytetesh të kaonis e pirote, Himeren, Emir i Vjetër i Himares, Trajas, Sarandën, Emrin Antik Anesmos, Qukën, Kalivon, Qukën e Ajtoj, Bagalatin, Malçanin, Karoqin dhe Finicin, Fojnike e Vjetër, Pran Delvinës, në retin e Gjirokstres, gërmadat pran teqes së Melanit, Labovën e Kryqit, Suhën, Saracinishtin dhe Shtëpëzin, Fanota e Vjetër, në retin e Tepelenës, Leklin, Aso kohë quaj Antigoneja, Dukajn, Matoasanajt dhe në rëthin e përmetit Limanin dhe Këllcyren. Në kryet të këtyre qyteteve që ndron të kryet qyteti Fojnike, shati i sotëm finiq pran Delvinës me muret impozant të rëthimit që mbronin një si përfaq me rëth 70H. 
në sistemin shtetëror të kaunve bënd e pjesë për një ko edhe buthroti, butrinti, kolona e vetë me Helene e vendosur në tokat kaune. Vartësin e butrintit nga kaunet e vërtetojnë gjetja e gërmimeve e një tokë mbishkrimeve që mbajnë emrat e kryetarve të kaunve. Disa ndërto flasin për faljen e liris nga ana e pronarve skleverve të tyre të përmenu një për një me emrë, këto dokument e mbishkrimore vërtetojnë një kohësisht se zhvillimi ekonomik që mori kaunia në shekt vëpë. Kërë e këte i detyroj në radhë të parë për dorimit me shumis të skleverve në prodhim. Aty nga mesi i shekt i vëpë, kërë kaunët hynë në lidhjen e molosve. Shekt I vëpë, kërë Quet ndryshe edhe koha e artë, i cili dëshmon për një jetë më të gjallë politike në ilirin e jugut dhe në epir, por edhe interesin më të madhë të greqis që nuk ishin rjedhime për vetë historinë e saj. Neritan Tseka i Lirët, Tiran, 2002, fështatëdjet e gjasht. Materiali është nëzjerë prej veprësë për Hasan Tseka në kërkim të historisë i Lire, Tiran, 1998-2006-2006-2007-2008-2007-2008-2007-2008. Kaonia, pjesë e piri. E piri, krahina më jugore e i liris, shtrijej në jug të lumit vjosa dhe kufizoj me krahinat verjore të greqisë së vjetër. Fiset kryesor të e pirit ishin kaonët, thesprotët, molosët dhe athamanët, mund të shtonim edhe në nëfiset, parorajt, amfilohët, kasopët, prasaibët që banonin rreth butrintit, mesapët, omfalët, në nëfisi kaonëve, arkatanët eti, por këto. Për arsye se që në nështruar apo të lidhur në federate, ishin në nëfiset të mëdha, që lujan rol të dorës e dytë në shtjelimin e njarjeve të e pirit. Shumica e historianve dhe e gjurtarve duke unisur kërësisht nga burimet e shkruara historike të kohës antike në radhë të partë të vetë autorve me origjin greke, pranojnë se banorët e e pirit kishin prej ardhje i lire disa prej tyre. Edhe këta jo me më pak autoritet i apin të njëtave burime kuptimin e kundër dhe duan të nëzjerin e pirotet si grej. Historiani i famshëm të kididi që shkroj në shek vëpë, kërë, bën një dalim të qartë ndërmjet Helenve dhe fiseve kryesore e pirote dhe i quan këto fise barbare. Grekët me këtë quanin të gjithë ata popuj që bënim bërbër, kështu e shpjegoj gjurtarët kuptimin e dikurshëm, etimologjin e kësaj fjalë. Kaonët banonin në verit të thesprotëve, qamëria etnike krahine e pirit, jo vetëm gjatë bregut të dejtit, prej lumit kalama e deri në majet e logaras, duke përfshirë kështu krejt rethet e sarandës dhe të himarës. Por pjesë të kaonis ishin edhe krahinat e kuveleshit, lugina e shushicës, dropullit e lungjëris. Nga veriu kaonët kishin kufit të përbashkët me fisin ilir të amantëve që i kishin vembanimet në luginën e shushicës vlorë, kurse nga fiset e bylisarve dhe të atintanve që banonin në malakaster e skraparin e sotëm, indante lumi i vjosës. Për te i maleve të vargut të lungjëris që formonin kufirin lindor të kaonëve, shtrije i molosia. Një pjesë e mirë e popullsis kaone në radhë të parë, naturisht banorët e bregdetit me reshin qysh në ko shumë të lashta me lundrim duke vozitur me barkat e tyre jo vetëm gjithë bregdetin lindor të Adriatikut e të jonit, por gudzuan me mjetet e tyre të thjeshta lundrimi të hideshin deri në brigjet e përtejme për të bërë të regëti ose të grabitnin krahinat e Italis jugore. Qysh në shek gji i e gji i për, kërë, disa në nëfiset të kaunve, në kryetët të cilve me sapët, ka një krahin në Italin e jugull që quet me saplik, u shpërngullëm tërsisht apo pjesërisht për të vendosur për gjithmon në anën tjetër të dejtit. Ata solën këtu kulturën e tyre dhe e ngritën këtë në një shkallë shumë të përparuar. Me sapët, barkësit kryesor të kësaj kulture të re në tokën italike u daluan nga bashkat dhe tarët i lirë të bregut të këtejmë si do mos nga fakti, se ata lavruan gjuën e tyre duke marë për bazë alfabetin grek dhe latin. Mbi shkrimet të skalitura kryesisht mbi gurë që nga kanë lënë me sapët nuk janë të pakta, por me qenë se nuk e njohim gjuën i lire, ato nuk kanë mundur të shpjegohen në mënyrë të kënajshme. Vetëm një pakic fjalësht të këtyre mbi shkrimeve me sape gjenë shpjegim me anën e gjuës së sot me Shqipe. Në shek, vëpë, kërë, kaunët e shtrim pushtetin e tyre jo vetëm bi shumë fiset e e pirit, dhe të cilët thesprotët, por të lidhur në aleans me qytetin Ambrakia sulmuan edhe Ambrakin, arta e sot me. Edhe të kaunët sundimin bretit i përkiste në shek, vëpë, kërë, së kaluarës. Në kryet të shtetit që ndronin dy kryetar të zjedhur kryet gjdo viti nga mesi gjinis apo fisit sundues. 
sundimi i përbashkët i dy personave dhe ndërimi i tyre në kryet çdo viti tregon për një regjim qeverisje e mjaft të përparuar të kaonet, qeverisje që mund të krahasohet me regjimin republikan të Romës, ku në kryet të shtetit qëndronin dy konsuj. Vendosja e një qeverisje e të tillë në kaoni përputhet më mirë me përparimin e tyre në fushën ekonomike, përparim të cilin e dokumentojnë më së mirë sasia e madhe e qyteteve dhe e vendeve të fortifikuara, që mbulonin krahinat e ndryshme të kaonis në kohën antike. Brenda teritorit shqiptar ne njohim sot për sot këto gërmadha e qytetesh të kaonis e pirote, Himeren, Emir i vjetër i Himares, Trajas, Sarandën, Emrin Antik Anesmos, Qukën, Kalivon, Qukën e Ajtojt, Bagalatin, Malçanin, Karocin dhe Finicin, Fojnike e vjetër, Prandelvinas, në rethin e Gjirokstrës, gërmadhat Pranteqes së Melanit, Labovën e Krycit, Suhën, Saracinishtin dhe Shtëpëzin, Fanota e vjetër, në rethin e Tepelenas, Leklin, Aso koe quaj Antigoneja, Dukajn, Matoasanaj dhe në Rëthin e përmetit Limanin dhe Këllcyren Në kryet të këtyre qyteteve që ndron të kryet qyteti Fojnike, shati i sotëm finiq pra ndelvinës me muret impozant të rëthimit që mbronin një si përfaq me rëth 70H. Në sistemin shtetëror të kaunve bënd e pies për një ko edhe buthroti, butrinti, kolona e vet me Helene e vendosur në tokat kaune. Vartësin e butrintit nga kaunët e vërtetojnë gjetja e gërmimeve e një tokë mbishkrimeve që mbajnë emrat e kryetarve të kaunëve. Disa ndërto flasim për faljen e liris nga ana e pronarve sklevërve të tyre të përmenur një për një me emër, këto dokumente mbishkrimore vërtetojnë një kohësisht se zhvillimi ekonomik që mori kaunia në shekt vëp. Kërë e këte i detyroj në radhë të parë për dorimit me shumis të sklevërve në prodhim. Aty nga mesi i shek, i vëpë, kërë kaunët hynë në lidhjen e molosve. Shek, i vëpë, kërë. Quet ndryshe edhe koha e artë, i cili dëshmon për një jetë më të gjallë politike në i lirin e jugut dhe në epir, por edhe interesin më të madhë të greqis që nuk ishin rjedhime për vetë historinë e saj. Neritan Tseka i lirët, Tiran, 2002, fështatëdjet e gjashtë. Materiali është nëzjerë prej veprës së për Hasan Tseka në kërkim të historis i lire, Tiran, 1998, fë 266, 268, 289, 288, 288.